हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बेस से स्टूडेंट आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रियल एनालिसिस के अंदर भी होता है और कॉम्प्लेक्स में भी होता है दोनों का कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही है बस थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में एक थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट आता है वो मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा स्टूडेंट आईटे पर जाकर मेरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो प्रीवियस वीडियोज है वो आप देख लीजिए ताकि आपको ये समझने में दिक्कत ना है तो स्टूडेंट यहाँ पे बात करेंगे हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अल्टीमेटली आपको नाम से पता पड़ रहा है कि यहाँ पर रेडियस का कंसेप्ट है मतलब आपको एक सर्कल है जिस सर्कल के अंदर आपको उसकी रेडियस निकालनी है और आपको यह पता लगाना है कि जो सीरीज है वो उस सर्कल में कहां तक कन्वर्जेंट है वहां तक की आपको उसकी क्या निकालनी रेडियस निकालनी होती है अल्टीमेटली यहां पे पावर सीरीज का कंसेप्ट होता है और पावर सीरीज होती क्या है सीरीज ऑफ द फॉर्म समेशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव ए एन जेड माइनस जेड जीरो पावर एन इज कॉल्ड अ पावर सीरीज अबाउट जेड इज इक्वल टू जेड जीरो मैंने आपको लॉरेंट सीरीज और टेलर सीरीज बताई थी वो भी एक बार आई पे देख लीजिए क्योंकि उसी से कनेक्टेड ये चीजें है ना इफ जेड इज इक्वल टू जीरो जेड जीरो इज इक्वल टू जीरो बाई चांस ये जो पॉइंट है हमारे पास ये जीरो है ये एक्चुअली सेंटर होता है हमारा है ना दिस जेड जीरो इज नॉन एज अ सेंटर राइट अगर ये जीरो है देन द पावर सीरीज जेड जीरो इज इक्वल टू जीरो बिकम दिस तो यहाँ पे हमारे पास जीरो हो जाएगा अगर ये सीरीज हमारे पास ये बन जाएगी राइट right? तो इसके एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये सीरीज दे रखी है या ये सीरीज दे रखी है राइट right? तो ये हमारे पास जो सीरीज होगी वो क्या होगी जिसका सेंटर क्या होगा जीरो होगा आपको यहाँ पे इसकी रेडियस निकालने के लिए बोला जाएगा कि इसका जो रेडियस है वो क्या होगा अब आप बोलोगे सर रेडियस का मतलब क्या है ना तो अल्टीमेटली रेडियस का मतलब जैसे मान लीजिए इसको हमने सॉल्व किया और इसकी रेडियस वन निकली मतलब ये जो सीरीज है इसका सेंटर जीरो है और वन रेडियस तक का सर्कल तक ये हमारे पास सीरीज क्या होगी कन्वर्जेंट होगी हाँ इसके बाउंड्री पे कन्वर्जेंट हो भी सकती है और कन्वर्जेंट नहीं भी हो सकती अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट का एक कंसेप्ट हम यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि जो सिंगुलर पॉइंट है उसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो होगा वो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट मतलब कोई सिंगुलरिटी वहाँ पर एग्जिस्ट तो नहीं कर रही राइट जहाँ पर भी सिंगुलरिटी एग्जिस्ट कर जाएगी वहाँ से उसकी जो डिस्टेंस होगी वो उसकी क्या होगी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होती है और ये हम समझते हैं टेलर सीरीज के अंदर है ना अगर आपको टेलर सीरीज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है तो हम क्या करते हैं जो भी हमारे पास सिंगुलरिटी है उसकी सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वही हमारे पास यहां पे क्या होती है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होती है राइट right? तो ये मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा आगे है ना तो आपको चीजें समझ में आएगी राइट तो सुन जैसे हमारे पास दे रखा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो लेट एन इज इक्वल टू जीरो टू इनफिनिटी एन जेड मैन एस जेड जीरो पावर एन विद पावर सीरीज एंड लेट आर विद रेडियस ऑफ सर्कल इन विच द पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट देन आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट मतलब हमारे पास वो रेडियस मतलब आर जो होगी वो रेडियस होगी जहाँ पर सर्कल जो हमारे पास पावर सीरीज होती है वो क्या होती है उस डॉम उस सर्कल में क्या होती है कन्वर्जेंट होती है तो वो रेडियस का जो सर्कल होता है उसकी जो रेडियस होती है वो हमारे पास क्या होती है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होती है राइट अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल बात करें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के हमारे पास दो फार्मूले होते हैं एक होता है वन अपॉन आर लिमिट एन टेंस टू इनफिनेटिव एन वन बाय एन और एक और फार्मूला होता है लिमिट एन टेंस टू इनफिनेटिव एन ए एन प्लस वन अपॉन एन एक तो ये हमारे पास रेशियो टेस्ट होता है और ये हमारे पास रूट टेस्ट होता है दोनों ही तरीके से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये बोला जाए कि वट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ये जेड पावर एन है दिस इज प्लीज करेक्ट दिस इज जेड पावर एन है ना जेड पावर एन अपॉन एन दे रेखा राइट तो हमारे पास यहाँ जो ए एन है इस उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होगी वन अपॉन एन होगी तो अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो भी वही आंसर आएगा ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वही आएगा राइट दोनों में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो तो मैं आपको यहाँ पे सेकंड वाला फार्मूला समझाता हूँ तो यह आएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव है ना यहाँ पे एन प्लस वन तो सुनिए आएगा वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन वन अपॉन एन हो जाएगा इसको आप करेंगे वापस तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव इसमें ये हमारे पास ए एन प्लस वन अपॉन ए एन था मतलब ये वाला ए एन प्लस वन तो जहाँ पर भी एन वहाँ एन प्लस वन रखा है ना इसको उल्टा कर दीजिए तो ये आएगा हमारे पास एन अपॉन एन प्लस वन और जिसे आप एन टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये आएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव ये एन कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा एन यहाँ आएगा वन अपॉन यहाँ भी एन कॉमन निकालेंगे तो वन अपॉन वन प्लस एन आ जाएगा ये एन से एन कैंसिल करेंगे दिन हम जानते हैं एन टेंस टू इन्फिनेटिव इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो तो वन अपॉन आर इज इक्वल आ रहा है तो आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी वन आ जाएगी तो ये इसका क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा राइट right? तो इस तरह से यहाँ पे इसकी हम वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स का जो सेंटर है वो हमारे पास क्या है जीरो है राइट right? क्योंकि जेड जेड एन जेड माइनस जेड जीरो होता
नहीं भी हो सकता है क्लियर है हाँ जी आ, बात करेंगे जैसे आपसे बोला जाए कि फाइंड द आर ओ सी एंड सी ओ सी मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस तो इस इसमें यहाँ पे सबसे हम बात करेंगे ए एन है ना तो हमारे पास ए एन कितना दे रखा है वन अपॉन एन इन लॉग एन का होल स्क्वायर दे रखा है राइट तो हम जानते हैं इसमें वन अपॉन आर है ना क्या आएगा यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव ये आएगा ए एन प्लस वन अपॉन ए एन आएगा दैट इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव ये आएगा वन अपॉन एन प्लस वन लॉग एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा वन अपॉन एन लॉग एन का होल स्क्वायर आएगा राइट सुन यहाँ पे क्या करेंगे इसको लिखेंगे हम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव ये आएगा एन लॉग एन का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा ये एन प्लस वन लॉग एन प्लस वन का होल स्क्वायर राइट ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी है ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्वीन हम लोग यहाँ पे है ना तो क्या आएगा स्वीन यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव राइट मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एन कॉमन निकाल लेता हूँ राइट एन कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा वन अपॉन वन प्लस वन बाय एन आ जाएगा है ना ये तो ये आ जाएगा है ना और यहाँ से इसको हम क्या कर लेते हैं स्वीन लॉग इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ देते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा राइट है ना तो ये आएगा हमारे पास लॉग ये आएगा एन ये आएगा हमारे पास लॉग एन अपॉन लॉग एन प्लस वन राइट और होल स्क्वायर ऊपर लिख लेते हैं क्लियर है इस सुन यहाँ पे तो एन टेंस टू इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगा तो ये तो वन हो गया क्योंकि लिमिट अलग अलग चली जाएगी है ना अब लिमिट इस पे लगी तो वन हो गया लिमिट इस पे लगेगी राइट और इस पे लगाएगी लिमिट तो इस सुन ये हमारे पास क्या होगा लाइक इन्फाइनेट अपॉन इन्फाइनेट हो रहा है तो सुन उस वाले केस में डी हॉस्पिटल लगता है तो ये तो हमारे पास वन हो गया नाव लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटी सुन यहाँ पे होगा वन अपॉन एन और यहाँ हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो सुन यहाँ पे क्या होगा लिमिट ये आएगा हमारे पास एन टेंस टू इन्फिनेटिव ये ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा हमारे पास एन प्लस वन अपॉन एन हो जाएगा क्लियर है ये ऊपर चला गया का होल स्क्वायर इस सुन यहाँ पे एन को अलग अलग डिवाइड कर दीजिए तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ तो सुनो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा वन अपॉन आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव इसे एन को अलग अलग कर दीजिए तो ये आएगा वन अपॉन वन बाय एन का होल स्क्वायर तो एन टेंस टू इन्फिनेटिव ये जीरो हो गया बच्चा वन तो सुनिए यहाँ पे वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन आ रहा है तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी वन आ जाएगी तो यहाँ पे इसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगा वो क्या आएगा वन आएगा अब हमारे पास जो सेंटर आ रहा है वो क्या आ रहा है जीरो आ रहा है तो इसमें हमारे पास क्या होता है जेड माइनस सी इज लेस देन आर होता है तो सेंटर इसके पास जीरो है तो जेड माइनस जीरो इज लेस देन वन तो हमारे पास इसके जो सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस आएगा मतलब सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस आएगा वो मॉड जेड इज लेस देन वन होगा राइट तो मॉड जेड इज लेस देन वन पे जो पूरी पावर सीरीज होगी ये क्या होगी कन्वर्जेंट होगी राइट है ना ठीक है तो इस तरह से आप इसको हम सॉल्व करते हैं सो दिस इज द कंसेप्ट आगे बढ़ेंगे सुनिए जैसे एग्जांपल दे रखा है आपके पास कि द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस तो कैसे निकालेंगे तो सुन यहाँ पे जो भी जेड एन का कॉफिशन होता है वो हमारे पास ए एन होता है तो ए एन हमारे पास कितना रहेगा सुन यहाँ पे वन अपॉन टू पावर एन प्लस वन तो हम यहाँ पे वन वन अपॉन आर यह आएगा हमारे पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव ए एन प्लस वन अपॉन ए एन होता है देन यहाँ लिखेंगे हम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव यह आएगा एन प्लस तो यह आएगा वन अपॉन टू पावर एन प्लस प्लस वन अपॉन वन अपॉन टू पावर एन प्लस वन राइट ये आएगा हमारे पास ये ए एन प्लस वन है ये ए एन है राइट इसको उल्टा कर दीजिए तो वन अपॉन आर ये आएगा हमारे पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव ये आएगा टू पावर एन प्लस वन अपॉन नीचे आ जाएगा हमारे पास टू पावर एन प्लस वन प्लस वन हो जाएगा राइट ये ऊपर चला गया ये नीचे आ जाएगा क्लियर है इसमें यहाँ पे क्या करते हैं वन अपॉन आर इसको मैं लिखता हूँ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव सुनिए यहाँ पे क्या करेंगे टू पावर एन प्लस वन मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ टू पावर एन इन टू टू प्लस वन सुनिए यहाँ टू पावर एन कॉमन निकाल लेते हैं राइट तो ये आएगा हमारे पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेट जैसे टू पावर एन कॉमन निकालेंगे तो इसमें यहाँ वन आएगा और यहाँ हो जाएगा वन अपॉन टू पावर एन हो जाएगा राइट क्योंकि टू पावर एन आए तो वन अपॉन टू पावर एन होगा तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ राइट इसी टाइप से यहाँ पे भी टू पावर एन कॉमन निकालेंगे तो इसमें यहाँ बचेगा टू और यह आएगा हमारे पास वन बाई टू पावर एन आ जाएगा राइट और हम जानते हैं कि एन टेंस टू इन्फिनेटिव वन अपॉइंट टू पावर एन क्या हो जाएगा जीरो हो जाता है राइट तो ये तो कैंसिल हो जाएगा तो इसमें यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी वन बाई राइट तो आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी हो जाएगी टू हो जाएगी राइट है ना अब हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स का सेंटर है वो क्या रहा जीरो तो हम जानते हैं कि मॉड लेट एन सी इज लेस देन आर होता है राइट तो मॉड जेड और ये हमारे पास जीरो और लेस देन हमारे पास रेडियस कितनी हो जाएगी टी हो जाएगी तो मॉड
ए एन पावर वन अपॉन एन हम इसको भी यूज कर सकते हैं तो वन अपॉन आर इसमें नहीं आएगा हमारे पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव ये आएगा हमारे पास माइनस वन पावर एन अपॉन एन है ना मॉड पावर एन आ जाएगा राइट right? तो सुनिए तो मॉड है तो पॉजिटिव हो ही जाएगा और वन अपॉन आर लिमिट इसमें रेडियस वैसे भी हमेशा पॉजिटिव ही होती है है ना तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे वन अपॉन एन पावर वन बाय एन होगा क्योंकि अल्टीमेट अल्टीमेटली पावर से माइनस वन आएगा पर मोड की वजह से प्लस आ जाएगा और एन टेंस टू इन्फिनेटिव वन अपॉन एन पावर एन जो होता है इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी होती है वन होती है तो सुन यहाँ पे जो रेडियस की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी वन हो जाएगी राइट तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो इसमें यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा क्लियर आगे बढ़ते हैं सो सेंट दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया तो मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा तो लास्ट में मेरी वीडियोज ही आप देख सकते हैं सुनी मेरी पूरी कॉम्प्लेक्स क्लासेस की प्लेलिस्ट है और ये मेरे शॉर्ट ट्रिक की वीडियोज हैं जो मैंने नए वाले चैनल पर अपलोड किए मेरे दोनों चैनल है सुनी मेरा नया चैनल है जिसपे शॉर्ट ट्रिक्स में बता रहा हूँ और ये मेरा पुराना चैनल जहाँ पर हायर मैच की वीडियोज आप देख सकते हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिए सो देट की आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू